பிளானே கேட்குற உள்துறை அமைச்சர் எதுக்கு நீங்கள் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கணும் அமித்ஷா இந்த மாதிரி கலவரத்தை எதையும் கட்டுப்படுத்த முடியல எதையும் பேசி தீர்வு காண முடியல ஆனால் நீங்கள் உள்துறை அமைச்சராக நீடிக்கணும் மீனாட்சி காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் மாங்காடு அண்ட் அருள்மிகு மீனாட்சி காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் காஞ்சிபுரம் அட்மிஷன் ஓப்பன் ஃபார் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி அண்ட் போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி அப்ளை நவ் அதனால வந்து நீங்க வந்து அண்ணாவுடைய பாதுகாப்பை துவக்க வச்சு இங்க திமுக அரசாங்கத்தை வந்து திமுக அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கிறதுக்கான தார்மீக உரிமை உங்களுக்கு என்ன இருக்கு திமுக அரசாங்கத்தின் மேல கேள்வி கேட்கிற ஒரு ஒரு விமர்சிக்கிற உரிமை உங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஆயிரத்தி எட்டு விமர்சனங்கள் உங்க பேர்ல இருக்கு அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்றதுக்கு தப்பு கிடையாது லாய்க்கு இல்ல நீங்க வந்து திமுக அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கிறீங்க கேட்டா என்ன சொல்றீங்கன்னா நடைமுறை அண்ணாமலையில நடைபயணம் தமிழ் மொழியை வந்து உலக அரங்கத்துக்கு அரங்கேற்றுங்கிறீங்க இது தமிழ் மொழி எவ்வளவு பெரிய மொழி மூத்த மொழி அண்ணாமலை போய் தானே அவர் அரங்கேற்ற போறாரு கேட்டா திருக்குறளுக்கு பெரிய இது வர போகுதுங்கிறாரு இவ எவ்வளவு கொச்சையா இருக்கு அண்ணாமலை இப்போ அண்ணாமலைனாலே திருமு திருக்குறளுக்கு மவுசு வர போகுது அவரா திருக்குறளை உலக முறைய மாத்த போறாரு இதையெல்லாம் ஒரு பாரத ஒரு நாட்டினுடைய உள்துறை அமைச்சர் வந்து இங்க வந்து பேசிட்டு என்ன கேட்டா வந்து அண்ணாமலை நடைபயணம் இருக்குன்னா அது ரொம்ப ஒரு கட்சி நடைபயணம் நடத்துறதை நான் வந்து விமர்சிக்க விரும்பல ஆனா ஒரு நகைப்புக்குரிய நடைபயணமா இருக்கு ஒரு நடைபயணம் என்ன இருக்குன்னா நடந்தே நீங்க போகணும் ஆனா இவரு நடந்தே போகலையே ஒரு ஒரு அரை கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டியது அப்புறம் சொகுசு அந்த வாகனத்தில் ஏறிட்டு பத்து கிலோமீட்டர் பாஞ்சு கிலோமீட்டர் போக வேண்டியது அப்புறம் அடுத்த ஊர்ல இறங்கி ஒரு அரை கிலோமீட்டர் நடந்து ஒரு முக்கியமான இடத்துல போயிட்டு திரும்பிய சொகுசு இது என்ன நடைபயணம் இது இது வரைக்கும் எந்த நடைபயணம் இப்படி நடந்த மாதிரி நாம பார்த்தது கிடையாது எத்தனையோ நடைபயணத்தை பார்த்திருக்கேன் அவங்களாம் துவக்கத்துல இருந்து ஏ டு இசட் வந்து அவங்க நடந்தே போகணும் அதுதான் நடைபயணம் இது இன்னும் ஒரு நடைபயணங்கிற பேர்ல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இது என்ன இந்தியா பூராவே சுற்றி வரலாம் நீங்க நாட்டுல இருக்கிற நானூறு ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தொகுதியும் சுற்றி வரலாம வேன்லயே போயிட்டு வர்றதுக்கு ஏன்னா நடைபயணம் ரொம்ப நகைப்புக்குரியதா இருக்குது அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க திமுக அரசாங்கத்தை மட்டுமே விமர்சிக்கிறோம் அதாவது அதை மொத்தம் என்னன்னா பாஜக அரசாங்கத்தினுடைய சாதனைகளை பற்றியும் சொல்லுவதற்கு எதுவுமே இல்லை நாங்க இதை செஞ்சோம் விலைவாசி உயிரை குறைச்சோம் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை பெருக்கணும் போட்டு வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை தீர்த்தோம் என்று சொல்லுவதற்கான எந்த தார்மீக உரிமையும் இல்லை ஆகவே அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு இது என்னன்னா வந்து திமுக விமர்சிக்கணும் திமுக அரசாங்கத்தை குற்றம் சொல்லணும் அந்த மட்டுமே அவங்க பார்க்கிற பார்வை என்பது பயன்படாது அவங்க என்னதான் நடைபயணம் நடந்தாலும் என்னதான் அண்ணாமலை வந்து வானத்துக்கும் பூமிக்கு குதிச்சா கூட தமிழ்நாட்டில் எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்பட போறது கிடையாது அது அவங்களுக்கு வேணா ஒரு ஆத்ம திருப்தியா இருக்கலாம் நாங்க நடைபயணம் நடத்தணும் என்று ஒரு வரலாற்றுல அவருடைய வரலாறு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுகிற போது அது பயன்படுமே தவிர மற்ற எதுக்கும் தமிழ்நாட்டுடைய அரசியலுக்கோ மக்களுக்கோ அது பயன்படாது என்பதைத்தான் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதே மாதிரி நான் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புவது நேற்றைய தினம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சங்கங்கள் விவசாய சங்கங்கள் வாலிபர் சங்கங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நேற்றைய தினம் சென்னையில் ஒரு சமூக பாதுகாப்போடு கூடிய வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஒரு பெரும் பெரிய மாநாட்டை நடத்திருக்காங்க ஒரு பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் தொழில் தொழிலாளர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இளைஞருடைய வேலை வாய்ப்பு என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியா மாறிக்கிட்டு இருக்குது ஏற்கனவே தொழிற்சாலைகள் முடங்கி போயிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில வேலையில இருக்கிற தொழிலாளர்களும் இன்னைக்கு வேலை எடுக்கிற நிலைமை என்பது வருது அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு புதிதா தொழுங்கக்கூடிய பல்வேறு கார்பரேட் பல்வேறு தனியார் தொழிற்சாலைகள் உட்பட எல்லா இடங்களிலுமே இன்னைக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் தொழிலாளர் பணி தொழிலாளர்கள் பணியமர்த்துவது என்ற நிலைமை என்பது வருது பல பத்து ஆண்டுகள் வேலை செஞ்சாலும் பதினைஞ்சு ஆண்டுகள் வேலை செஞ்சாலும் அவங்க மதிப்பூதியம் தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் தான் வேலை என்ற நிலைமை என்பது இருக்குது பணி நிரந்தரம் என்பதே கனவுல கூட கிடைக்காது என்கிற நிலைமை என்பது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது எதிர்கால இளைஞருடைய வாழ்வு மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு ஆளாக நிலைமை என்பது ஏற்படுது மோடி அரசாங்கத்துடைய கொள்கையும் சேர்ந்து இன்னைக்கு இந்த வேலை வாய்ப்பை ஒரு பூதாகாரமான பிரச்சனையா மாத்திக்கிட்டு இருக்குங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் தமிழக அரசு வேலை வாய்ப்பை போக்கு வேலை வாய்ப்பை பெருக்குவதற்கு அதே மாதிரி அரசு துறையில தொகுப்பூதியம் மதிப்பூதியத்துல பணியாற்றக்கூடிய தொழிலாளர்களை இப்ப தூய்மை பணியாளர் உட்பட எல்லாரையுமே ஒரு கால முறை ஊதியத்தை தீர்மானிச்சு அவங்க வந்து பணி நிரந்தரம் செய்வதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேணும் அப்படிப்பட்ட நடவடிக்கை தான் எதிர்காலத்துல இளைஞர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வை வாழ்வை கொடுக்கும் 
இளைய தலைமுறை எதிர்கால தலைமுறை என்கிற போது எதிர்கால தமிழகம் தலை நிர்மிந்து இருக்கிற ஒரு நிலைமை என்பது ஏற்படும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்க கட்சியும் தொடர்ந்து வற்புறுத்திட்டு தான் இருக்கு ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தேர்தல் அறிக்கையிலேயே ஆட்சிக்கு வந்தா கொடநாடு வழக்கு சம்பந்தமான உண்மையான குற்றவாளிகளை கைது செய்து அந்த முறையான விசாரணத்தை நாங்கள் தண்டனை பெற்று தருவோம்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் அந்த வழக்கு விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்குது அந்த வழக்கு விசாரணை இன்னும் துரிதப்படுத்தணுங்கிற கோரிக்கை நல்ல கோரிக்கை தான் அது யார் சொன்னாலும் கொடநாடு நான் கொடநாட்டில் நடந்திருக்கிறது பலவிதமான மர்ம முடிச்சுகள் அதில் இருக்கு அது ஒன்றும் சாதாரணமான வழக்காக இல்லை ஏகப்பட்ட மர்ம முடிச்சுகள் இருக்குது அதில் கொடநாடு வழக்கில் ஏற்கனவே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற ரெண்டு மூணு பேர் இந்த காலத்தில் வந்து விபத்திலேயே மரணம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் விசாரித்து கண்டுபிடிச்சு மக்கள் மத்தியில் உண்மையான குற்றவாளிகளை அடையாளம் காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு தமிழக அரசுக்கு இருக்குது எனவே நாங்களும் அந்த கோரிக்கையை வற்புறுத்தணுங்கிறத தெரிவிச்சுக்கணும் இல்ல பொதுவாகவே இந்தியாவில் இருக்கிற நடைமுறை அப்படிதான் இருக்கணும் ஏன்னா அதாவது வந்து ஒரு எந்த ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நிறுவனத்தினுடைய தேர்தல் ஆணையம் போன்றிருக்கிற அப்படிப்பட்ட தலைவரை தீர்மானிக்கிற போது பிரதமந்திரி ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி தலைவர் அதே மாதிரி உயர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இவங்க உள்ளடக்கிய ஒரு நடத்துற போது ஒரு பாரபட்சம் இல்லாதவர்களை நியமிப்பதற்கான ஒரு வழி என்பது இல்லைன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க அவங்களுக்கு வேண்டியவங்களை தான் நியமிப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமே அமலாக்கத்துறையில வந்து எஸ்கே மிசுராம சுப்ரீம் கோர்ட்டு பல முறை நீக்கணும் கூட விடமாட்டேங்கிறாங்களா அவங்கள அப்ப அவங்களுக்கு வேண்டிய அதிகாரிகளை தீர்மானிச்சுக்கிட்டா நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிலைமை வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இந்த ஏற்பாடு நல்லது தான் பொதுவா வந்து சீமான் மாறி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பல ஆனா ஒரு பொது தளத்துல வர்றதுனால நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மக்களை மதத்தை சார்ந்த மக்களை அல்லது குறிப்பிட்ட சாதியை சார்ந்த மக்களை ஒரு 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 தரம் தாழ்த்தி பேசுகிற ஒரு நடைமுறை என்பது நல்லது இல்லை ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் மேற்கு மாவட்டங்களில் இருக்கிற அருந்தறிய மக்களை பற்றி அவர் எவ்வளோ பேசுனா தெரியும் அதெல்லாம் ஒரு வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது அதே மாதிரி இப்போ வந்து சிறுபான்மை மக்களை வந்து கிறிஸ்துவர்களையும் முஸ்லீம்களையும் அவர் பேசுகிற பேச்செல்லாம் யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எப்படி சீமான் அப்படி பே அப்படி பேசுவதற்கு அவருக்கு என்ன தார்மீக ஒரு யா எப்படி இப்படி பேச முடியும் ஆகவே அந்த அந்த மாதிரி வந்து இஸ்லாமியர்களையோ கிறிஸ்துவர்களையோ அல்லது வந்து அருந்தறிய மக்களையோ ஒரு இல் ட்ரீட் பண்ற முறையில் அல்லது கேவலப்படுத்த முறையில் பேசுகிற பேச்சு என்பது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது விழா ஒரு விழா அது அந்த விழாவினுடைய தலைவர் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு நாங்க அவார்டு கொடுக்கணும் நினைக்கிறாங்க இவர் ஏற்கனவே அவங்களோட பேசி தேதி தீர்மானிச்சிருக்கிறாரு அந்த அடிப்படையில் இவரே தீர்மானிச்சதுனால அந்த விழாவுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க அது பொறுத்திருந்தா நம்ம பார்க்கணும் வந்து ஒரு 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 அரசு ஒரு அரசியல் தலைவர் நாம ஒரு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரையோ ஒரு முதலமைச்சரையோ எதுக்கணும்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு விழாவில் போய் சந்திக்கிறதுனால ஒன்றும் தப்பா இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலையில் பிர பிரத மந்திரியை போய் வரவேற்கிறதுங்கிறது ஒரு கேள்விக்குரிய பிரச்சனையாக தான் இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இவ்வளோ ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையில் அதே மகாராஷ்டிராவில் அந்த அவங்க கட்சியவே ரெண்டாம் உடச்சி எல்லாம் பண்ணியிருக்க அந்த சூழ்நிலையில் அவர் போய் அவர் வரவேற்கிறதுங்கிறது ஒரு பொருத்தமும் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ நல்லதாக தெரியல ஒரு 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 நல்ல சூழல் இருக்கிற மாதிரி தெரியல 
பொதுவாக ரெண்டு தேர்ச்சி தலைவர்கள் எதை வச்சா சந்திச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அது தப்பு கிடையாது ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் ஒரு விழாவுக்கு போகிறோம் ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்கணும்னா அது வேற விஷயம் நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கலாம் பட் இதனால வந்து இந்தியா என்கிற கூட்டணி கொண்டும் பெரிய இது வந்து ஒன்றும் சேதாரம் வந்துடாது இந்தியா என்கிற கூட்டணி மிக நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் அதனுடைய பலம் கூடிக்கிட்டு இருக்கு பிஜேபி அரசாங்கத்தினுடைய மோடியினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய செல்வாக்கு நாளுக்கு நாள் சீரழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆகவே தான் அவங்க வந்து திட்டமிட்டு பல இடங்கள்ல கலவரத்தை இன்னைக்கு உண்டாக்குறாங்க எதனால என்ன தங்களுக்கு இந்த செல்வாக்கு சீரழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற போது இந்த கலவரத்தை பெரும்பான்மை சிறுபான்மை மக்களுக்கு கலவரத்தை உண்டாக்கி பெரும்பான்மை மக்களை தங்களுக்கு ஆதரவா திரட்டுகிற ஒரு முயற்சியில அவங்க ஈடுபடுவது இந்த கலவரத்துக்கு பின்புலமா இருக்கு அடுத்தவங்க நாடாளுமன்றத்துல காமன் சிவில் கோடு பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வரும்னு சொல்றதும் இதே மாதிரி நோக்கத்துக்கு தான் சோ பிஜேபியை பொறுத்தவரையில மணிப்பூர்ல எப்படி கலவரத்தை உண்டாக்கி உண்டாக்குறாங்களோ அதே மாதிரி மணிப்பூர் மாதிரி இந்தியா போல மாற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சி அவங்க கிட்ட ஏன்னா அவங்க வேற எதையும் அடுத்த தேர்தலில் போய் வேற என்ன சொல்ல முடியும் வேற என்ன சொல்லி ஓட்டு கேட்க முடியும் ஆகவே மத கலவரத்தை மோத விட்டா பெரும்பான்மை மக்களுக்கு நான் அவங்க ஒன்றும் பெரும்பான்மை மக்களுக்கு ஆதரவா இல்லை இந்த அரசாங்கம் கடைபிடிக்கக்கூடிய எல்லா கொள்கையுமே சிறுபான்மை மக்கள் மட்டுமா பாதிக்கிறாங்க அதிகமா பாதிக்கிறது பெரும்பான்மை மக்கள் தான் அது விலைவாசியா இருக்கலாம் வேலையில்லா திண்டாட்டமா இருக்கலாம் தொழிற்சாலை முடக்கமா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயும் அதிகமா பாதிக்கிறது அவங்க தான் ஆனா மதம் என்கிற ஒரு ஒரு தோற்றத்தை வைத்துக் கொண்டு மத அடிப்படையில மக்களை திரட்டலான்னு பாக்குறாங்க அது கூட நடக்காது அந்த முயற்சியில வெற்றி பெற மாட்டாங்க என்பதுதான் இந்த முறை இருக்கிற சின்ன சின்ன கட்சிகள் எல்லாம் கூட்டணி இந்தியாவில் எங்க யாரு சின்ன சின்ன கட்சி அவங்க சொல்லி இருக்கிற முப்பத்தி எட்டு கட்சியில ஏற்கனவே புள்ளி குறைஞ்சு விட்டாங்க இருபது கட்சிக்கு ஒரு மாநிலத்துல எம்எல்ஏ கிடையாது எம்பி கிடையாது இருபத்தி ரெண்டு கட்சிக்கு கிளைக்கிறாங்க அந்த முப்பத்தி எட்டு கட்சிகளுடைய பேரையே அவங்க முழுசா சொல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் அந்த கூட்டணியில் இருக்கிற தலைவர்களுக்கு அந்த முப்பத்தி எட்டு கட்சியுடைய பேர் தெரியுமா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு மாநிலத்துல வந்து ஒரு கட்சி உடஞ்சா வருவார் அவர் கட்சி பெரிய கட்சி அந்த உடஞ்சி வந்தா அதுல இருந்து வெளியே அவங்களை சேர்த்து வச்சுட்டு ஒரு கட்சினா என்ன கட்சி அது ஆகவே அந்த கூட்டணிங்கிற கூட்டணிக்கு அந்த முப்பத்தி எட்டு அந்த 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 கூட்டணியை உருவாக்கணுங்கிற கட்டாயமே ஏன் வருது இந்தியா என்கிற கூட்டணி பிரம்மாண்டமான கூட்டணியா உருவாகி போச்சு எனவே அங்கங்க எங்கேயா செதறி கிடக்கிறவங்கெல்லாம் கொண்டு வந்து எதை சேர்த்து ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்க முடியுமா என்று அவங்க பார்க்கறாரு அதனால அவங்க ஒன்றும் பெரிய மக்கள் செல்வாக்கோ மக்கள் குழப்பம் கிடையாது இப்ப தொடர்ந்து இப்ப நம்ம நம்ம எங்களுடைய மாநில குழு கூட்டம் இந்த மாதிரி பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு தேதி நடக்க போகுது எங்களுடைய மத்திய குழு கூட்டம் நாலு அஞ்சு ஆறு மூணு நாள் நடக்க போகுது இந்த தேர்தல் இந்த கூட்டங்கள்ல பிரதானமா நாடாளுமன்ற தேர்தலை நோக்கி நம்முடைய பிரச்சாரத்தை எப்படி வடிவமைப்பது அதற்கான தயாரிப்பு பணிகள் வாக்குச்சாவடிகளை முகவர்கள் போன்ற பணிகளை திட்டமிடலாம் ஓகேவா அவசியம் இல்ல ஏற்கனவே அவங்க வந்து ஒரு அரசாணை வெளியிட்டு அந்த அரசாணை தப்பு அது செல்லாது அது அமல்படுத்த கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் சொல்லி நீங்க பார்லிமெண்ட்ல ஒரு மசோதா கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன நியாயம் அது அப்ப உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொன்னா ஒரு சாதாரண மனிதம் ஏன் மீறக்கூடாது மத்திய அரசாங்கமே உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறி ஒரு சட்டத்தை நீங்க நிறைவேற்றுறீங்கன்னா அது என்ன அர்த்தம் நாளைக்கு யார் வேணாலும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறலாம் அதுக்கு ஒரு முன்னுதாரம் தானே இது அந்த அளவுக்கு நீங்க ஏன் வந்து டெல்லி அரசாங்கத்தை குறி வைக்கிறீங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு அமைச்சரவைக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அவங்க தான் நிர்வாகத்தை நடத்துறாங்க அதிகாரிகளை மாற்றத்துக்கு கூட அவங்க அதிகாரம் இல்லை அதிகாரம் சில அதிகாரிகளை மாற்றுவதற்கு கூட அவங்களுக்கு உரிமை இல்லைன்னா அப்ப அந்த ஆட்சி நடத்தி என்ன புரியணும் எனவே இது முழுக்க முழுக்க என்னன்னா மாநில அரசுகளை மாநில உரிமைகளை முழுவதும் வந்து பறிச்சு ஒட்டுமொத்தமான இந்தியா ஒரே நாடு ஒரே அரசு இது சொல்றாங்களே ஒரே நாடுகள் ஒரே அரசு மாநில அரசே கிடையாது ஒன்லி ஒன் ஸ்டேட் ஒன் கவர்மெண்ட் அவர் ஒன் பிரைம் மினிஸ்டர் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறது வெளிப்பாடு தான் அது அது வந்து இந்தியாவை சீர்குலைத்துடும் என்பதுதான் எங்களுடைய அழுத்தமான கருத்து 
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்க வந்து எல்லாமே தலைநகர் கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அங்க மாநில அரசு எதையுமே செய்ய கூடாது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல டிபார்ட்மெண்ட் அதிகாரிகளை மாத்திரத்துல என்ன பாதுகாப்பு இது வந்துட போகுது என்ன பாதுகாப்பு கட்டு போகுதுங்க இப்ப மாநில அரசுன்னு மாநில யூனியன் டெரிட்டரியா இருந்தா கூட அது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு என்று ஒரு நிலை வந்த பிறகு அதுக்கான உரிமைகளை நீங்க கொடுக்கணும்ல இது இப்போ நானே இருந்தா உச்ச நீதிமன்றமே ஏன் அப்படி சொல்லுது அப்ப உச்ச நீதிமன்றம் நீங்க சொல்லக்கூடிய தலைநகர் டெரிட்டரிங்கிறது தெரியாம இருக்குதா அது யூனியன் டெரிட்டரிங்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் தெரியாதா உச்ச நீதிமன்றம் இவ்வளவையும் ஆர்கியூ பண்ணி உங்க அரசு வழக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஆர்கியூ பண்ண பிறகுதானே அவங்க சொல்றாங்க இல்ல நீங்க தப்பு நீங்க தலையிடக் கூடாது அது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்குன்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்ப எப்போ உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிச்சோ நீங்க அப்பவே மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசு நாணயமா என்ன பண்ணி இருக்கணும் நேர்மையா உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கணும் ஆனா அதை வயலேட் பண்ணி நீங்க வந்து அதை அந்த தீர்ப்பை நல்லிஃபை பண்ற மாதிரி தீர்ப்பை வந்து உப்பில் தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு நாடாளுமன்றத்துல ஒரு மசோதா நிறைவேற்றி கொண்டு வந்தா அப்ப நாடாளுமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு எதிர்ப்பானது ஆகுங்கிற மாதிரி ஆயிடாதா நீங்க நிறைவேற்றினா நாடாளுமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அப்ப உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நாடாளுமன்றத்துக்கு ஏன் வந்து ஒரு முரண்பாட்டை உருவாக்குறீங்க சோ இந்த மாதிரி அப்ரோச்சுங்கிறது மாநிலங்களை முழுக்க முழுக்க ஒண்ணுமே அதிகாரம் இல்லாம ஆக்கி அது பூரா மாநில உரிமைகளை பறிச்சு இந்தியாவுடைய அமைப்பையே சீர்குலைக்கிறதுக்கு தான் அது வழிவகுக்குங்கிறது தான் எங்களுடைய அழுத்தமான கருத்து கடந்த ஆட்சியில வந்து அதிமுக ஆட்சியில வந்து பல போராட்டங்கள் திமுக ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த போராட்டம் நடத்தல திமுக அடிமையில மாறிட்டாங்க யாரு வேலுமணி விமர்சனம் பண்ணுவாருங்க வேலுமணி விமர்சனம் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா எங்களை பொறுத்தவரையில மக்கள் பாதிக்கிற போது மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளான பிரச்சனை நாங்க புதப்ப நெய்வேலில நாங்க தான் போறோம் நெய்வேலில நேற்று கூட எங்க எம்எல்ஏக்கள் தான் போயிருக்காங்க என்ன இப்போ எட்டாம் தேதி அங்க வந்து ஆகவே மக்கள் பாதிக்கிற பிரச்சனையில் நாங்க தலையிடுவோம் வாதாடுவோம் போராடுவோம் அரசாங்கத்துக்கு முறையிடுவோம் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து முயற்சி பண்ணுவோம் வேலுமணி கேட்கிற மாதிரி பாஜகவுக்கு பூஜா பாஜகவுக்கு காடி தூக்குற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு நான் மத்திய சர்க்கார் எதிர்த்து ஏன் ஆத்திய வேலுமணி போராட மாட்டேங்கிறாரு மத்திய சர்க்கார் எவ்வளவு கொடுமைகளை செய்த ஏன் வந்து வேலுமணி அதை பத்தி வாங்கி திறக்க மாட்டேங்கிறாரு ஆகவே எங்களை பொறுத்த வரையில ஒரு பக்கம் மக்கள் உரிமைகளுக்காக நாங்க போராடவும் செய்வோம் இன்னைக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தேவையான விஷயங்களை சட்டமன்றத்துல ரீச் பண்றோம் அமைச்சரை சந்தித்து முறையிடுறோம் அது தீர்வு காணாதுக்குள்ள பல கட்டம் இப்ப சொத்து வரிக்காக நாங்க தான் போராடணும் மின்சார கட்டண உயர்வுக்கு நாங்க போராடினால்தான் சில திருத்தங்களே கொண்டு வந்தாங்க அதுல எட்டு மணி நேரம் வேலைன்னு வந்தபோது நாங்க போராடிதான் அரச முதலமைச்சர் அது வாபஸே வாங்கினாரு அந்த மாநகராட்சி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில இப்ப வந்து ஐயாயிரம் குழாய்களை பொது குழாய்களை வந்து மூட போறோம்னு சொன்னாங்க இப்ப நாங்க போராட்டத்தை தான் நேத்து மாமண்டத்துல வந்து அது மூட மாட்டோம் அது தொடர்ந்து இயங்கும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க வேலுமணி அதெல்லாம் போறோம்னாரு ஆகவே எங்களை பொறுத்தவரையில போராட்டம் போராட்டத்துக்காக அல்ல போராட்டம் மக்களை பாதுகாப்பதற்கு அதே சமயத்தில் பிஜேபிங்கிற பேர் அந்த அந்த பேர் ஆபத்தை எதிர்க்கிறதற்கு நாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகளோடு சேர்ந்து பணியாற்றிட்டு எங்களை பொறுத்தவரையில வந்து இந்த மாதிரி மக்களுடைய அடிப்படையான தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற காரியங்களை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தான் செய்யணும் அது நகர தூய்மை பணியா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து கல்வியா இருக்கட்டும் சத்துணவா இருக்கட்டும் குடிநீரா இருக்கட்டும் மின்சாரமா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் செய்வது என்பதுதான் நல்லது அதுதான் பொருத்தமானது ஆனா இப்போ ஏற்கனவே அதிமுக ஆட்சி காலத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா படிப்படியா எல்லாத்தையும் தனியா இருக்கிட்டே இருக்காங்க அரணி ஒரு பகுதி தான் இந்த கார்பரேட் நிறுவனத்துக்கு இங்க வந்து குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தை உருவாக்குனாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப மோசம் தான் ஒரு மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குற திட்டத்தை கூட ஒரு மாநில அரசு மாநில அரசும் ஒரு கார்பரேட் செய்ய முடியாதா 
எங்க குப்பையாளர் திட்டத்தை நீங்க போய் எதுக்கு ஒரு கார்பரேட்டர் கொடுக்குறீங்க தூய்மை பணிய அப்ப என்னதான் நம்ம அரசாங்கம் நம்ம கார்பரேஷன் என்னதான் செய்யும் அதையெல்லாம் செய் இவ்வளவு நீங்க கார்பரேட் கூட செய்யறது கூட யாரு நம்ம தானே செய்யறோம் சரி இதனால உங்களுக்கு என்ன பொருளாதாரம் மிச்சம் நீங்க நேரடியா கொடுத்தா என்ன செலவாகுதோ அதை விட கூடுதலான செலவு தான் ஆகுது எதுக்கு கூடுதலான செலவாகி நீங்க கார்பரேட் கையில ஏன் இதெல்லாம் ஒப்படைக்கணும் குப்பையை அகற்றுவதற்கு நாற்பது லட்சம் ரூபாய் கோவை மாநகராட்சி செலவிடுறதுக்கு தயாராச்சு அப்படின்னு சொன்னா மாநகர மக்களுடைய நிதியை மிக மோசமாக கையாளுகிறார்கள்ங்கிறதுதான் பொருளுங்க இது வரைக்கும் என்ன குப்பை போகாமையா இருந்தது இந்த குப்பை யார் எட போட போறா ஆயிரத்தி நூறு டன்னுங்கிறது எப்படி இடம் கரெக்டா போட முடியுமா நம்ம கிட்ட அந்த அளவுக்கு மெக்கானிசம் இருக்குதா ரொம்ப தவறான செயல் மாநகராட்சி நிர்வாகம் எடுத்த முடிவுகள் நாம வந்து உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல ஆளுகிற கட்சியினுடைய தயவு இல்லாம உப்பு தண்ணி கான்ட்ராக்ட் போட இந்த நாட்டில் எடுக்க முடியாது மத்திய அரசுக்கும் பொருந்து மாநில அரசுக்கும் பொருந்து இவ்வளவு பெரிய ஆண்டுக்கு ஒன்றுக்கு ஒரு நூத்தி நாற்பது கோடி டெண்டர்ங்கிறது ஆளுகிற கட்சிகளுடைய துணை இல்லாமல் எடுக்க முடியாது கர்நாடகத்தில் இருக்கிற அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த மாதிரி இந்த மேகதாது காவிரி பிரச்சனையை திரும்ப திரும்ப ரேஞ்ச் பண்ணி அதன் மூலம் தான் மக்களுடைய ஆதரவை அதை தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க தப்பு அது முடியாது அது சரி ஏற்கனவே பிஜேபி ஆரம்பிச்சு வச்சு அந்த இது வந்து இவங்க செய்யக்கூடாது ஐம்பது வருஷமா வந்து நம்ம ஓகே உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடத்திருக்கோம் ட்ரிபூனல் விசாரிச்சு ட்ரிபூனல் அறிக்கையின் மீது உச்ச நீதிமன்றம் நீண்ட விவாதம் நடத்தி தீர்ப்பு வழங்கும் இது எதுலையுமே கர்நாடக அரசாங்கம் ஏற்கனவே இருந்த காங்கிரஸா இருக்கட்டும் பின்னாடி வந்து பிஜேபி ஆரம்பிச்சோம் மேகதாது அணை கட்டணுங்கிறத பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல அது வந்து அதாவது இந்த காவிரி ட்ரிபூனல் மற்றதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவங்களா இருக்கலாம் ஏற்கனவே இல்ல இப்ப இல்ல ஏற்கனவே முன்னாடி நடந்த சம்பவம் நீங்க அந்த இந்த நாடி கட்டணம் முன்னாடி நடந்த கடைசியா வந்து காவிரியில தண்ணீர் பிரச்சனை வந்த பிறகு நம்ம முறையிட்டு ட்ரிபூனல் வந்து இருக்காங்க ட்ரிபூனல் விசாரிச்சிருக்காங்க அது மேல வந்து ட்ரிபூனலுடைய முடிவு சரியில்லைன்னு சொல்லி அப்பீல் பண்ணிருக்கோம் அது மேல உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிருக்கு இது எதுலையுமே வந்து நீங்க மேகதாது அணை கட்டுவோம்னா அல்லது கர்நாடக மக்களுக்கு பெங்களூர் மக்களுக்கு குடிநீர் வேணும்னு சொன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணி அலகேட் பண்ணாங்களோ அது எல்லாருமே கணக்கு எடுத்து தான் அலகேட் பண்ணிருக்காங்க இருந்தாலும் பிஜேபி முன்னெடுத்திருக்க அரசு தொடருமானால் அது நிச்சயமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் எதிர்த்து தான் போறாங்க மீனாட்சி காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் மாங்காடு அண்ட் அருள்மிகு மீனாட்சி காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் காஞ்சிபுரம் அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி அண்ட் போஸ